Priene, antik kenti günümüzde Anadolu'nun Ege kıyılarında yer alan tarihi yerleşim yeridir. Konum olarak Türkiye'nin Aydın ilinin Söke ilçesine 15 kilometre mesafede yer alan Güllübahçe beldesine çok yakındır. Bu videoda günümüzde terk edilmiş ve bir yıkıntı olarak kalan bilinen ilk planlı şehir sisteminin öncüsü olan Priene antik kentinin tarihi hakkında bilgiler vereceğim. Antik kent, Prene'yi anlatmaya başlamadan önce kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak bu ve benzeri videolara herkesten önce ulaşabilirsiniz. Ayrıca izlediğiniz video hoşunuza giderse beğenebilir, görüş ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. İyi seyirler. Prene, Büyük Menderes'in oluşturduğu ovanın kuzey kenarında yer alır. İlk Prene'nin yeri ve kuruluş tarihi bilinmemektedir. Bugünkü antik kent milattan önce 4. yüzyılda kurulmuştur. Milattan sonra 1300 yılına kadar en az 1700 yıl bu kentte yerleşim ve yaşam devam etmiştir. Büyük İskender kentteki önemli yapılardan biri olan Athena Tapınağı'nın inşasına katkıda bulunmuştur. Priene Büyük İskender'den sonra çeşitli Helenistik kralların hakimiyetine girmiştir. Milattan önce 129 yılına gelindiğinde Roma İmparatorluğu'nun Asya eyaletine dahil edilmiştir. Roma İmparatorluğu'nun devamı olarak sayılan Bizans İmparatorluğu zamanında şehir Piskoposluk merkezi olmuştur. Priene'nin nüfusunun yaklaşık 5000 kadar olduğu tahmin edilmektedir. Dik açılı ızgara planına sahip kent yaklaşık 35 x 47 metre büyüklüğündeki adalara ayrılmıştır. Her bir ada başlangıçta 8 parsele ayrılmıştır ve her parselde çoğunlukla standart tipte konut yer almıştır. Milattan önce 2. ve 1. yüzyıl arasında kent zenginlerinin katkılarıyla kamu yapılarının inşasında adeta bir patlama olmuştur. Roma İmparatorluğu döneminde kentin gelişimi durgunlaşmıştır. Kentteki çok sayıdaki kilisenin yanı sıra yerleşimin yukarısındaki düzlükte gelişen yukarı şehir kentin antik dönemin sonlarında ve Bizans döneminde önemli olduğunu göstermektedir. Priene'nin en önemli yapısı Paheos tarafından tasarlanmış olan ve kentin tanrıçası Athena'ya ait Ion düzenindeki tapınaktır. Diğer önemli yapılar arasında Arklepios tapınağı, kentin yukarısındaki Demeter kutsal alanı, Mısır Tanrılar Kutsal Alanı ve Tiyatro yer alır. Athena Tapınağı ilk kez 1868 yılı kış aylarında İngiliz R.P. Bullon tarafından kazınmıştır. 19. yüzyılın sonlarında kentte çalışma yapan Alman arkeologlar yapının temeliyle ilgilenmişler ve bugün halen görülen sondajı açmışlardır. Bu sondaj 2013 yılında temizlenip bir duvarla çevrelenmiştir. Temizlik çalışmaları esnasında daha önce bilinmeyen kuzey-güney doğrultulu küçük bir duvar ortaya çıkmıştır. Bu duvarın fonksiyonu konusunda henüz kesin bir şey bilinmemektedir. Şehrin en büyük tapınağı olan Athena Tapınağı'nın planı M.Ö. 4. yüzyılda Mimar Paios tarafından kentin tanrıçası Athena Polios adına hazırlanmıştır. İlk olarak Büyük İskender tarafından desteklenen inşaat faaliyetleri İmparator Augustus dönemine kadar sürmüştür. Tapınağın inşası için yaklaşık 400 yıl çalışılmış ve ancak milattan sonra 4. yüzyılda bitirilmiştir. Tapınak İyon düzeninde inşa edilmiştir. Tapınak Pronaos, Cella ve Opishadon bölümlerinden oluşmaktadır. Tapınağın doğusunda yer alan yarım yuvarlak sütunlar ve kabartmalarla süslü sunak milattan önce 3. ve 2. yüzyıl arasında yapılmıştır. Tapınak alanının doğusunda yer alan anıtsal giriş ve güney galeri milattan önce 1. yüzyıla tarihlendirilmiştir. Prene antik kentinde yer alan tiyatro bugüne kadar en iyi korunmuş Helenistik tiyatro örneğidir. Yarım daire şeklinde ve 6500 kişilik izleyici kapasitesine sahip olan bu kısım dağın yamacına inşa edilmiştir. Ayrı olarak inşa edilen sahne binası oyunların sahnelendiği yarım daire şeklindeki orkestranın arka planını oluşturuyordu. Şehrin önde gelen kişilerinin oturduğu şeref yerleri birinci sıranın önünde yer alıyordu. Tiyatro tanrısının sunağı ise birinci sırada ve orta sırada bulunuyordu. 
Antik dönemde oyunlar Tanrı'nın yüceltilmesi ve kurban sunularıyla ilişkiliydi. Tiyatroda sadece Dionysos şenlikleri değil, aynı zamanda halk toplantıları da yapılıyordu. Piskoposluk Kilisesi, Prenin'in en büyük kilisesi yani ana kilisesiydi. Kilise, batısında bir ön avlu ile girişi sağlanan üç nefli bir bazilikadan oluşuyordu. Ortasında iki merdivenle çıkılan bir minber ve doğusunda ise kilise mensupları için oturma basamakları bulunmaktaydı. Sunağın bulunduğu kısım bölmelerle ayrılmıştır. Kilisenin absisi ise Roma dönemine ait hamam yapının sınırı içine taşar. Kilise milattan sonra 1300 yılına kadar kullanılmıştır. Brine'de Mısır tanrıları kutsal alanı vardı. Buradaki Mısır tanrılarının kültü yazıtları milattan önce 200'lerden bu yana bilinmektedir. Yazıtlar, Pirene'de Isis kültünün bazı detaylara hakkında bilgiler vermektedir. Uzaktaki Mısır ülkesinin tanrıları için yapılmış kutsal alanlar, M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren Akdeniz'in hemen hemen tüm bölgelerinde yaygınlaşmıştı. Bizans döneminde alanın fonksiyonu değişmiş ve kutsal alan terk edilmiştir. Alanın güneyinde çok sayıda mezar belgelenmiştir. Prene antik kenti 1300 yılında terk edildikten birkaç yüzyıl sonra 1673 yılında İzmir'den gelen İngiliz tüccarlarca tekrar keşfedilmiştir. Bunu izleyen yıllarda kentte inceleme gezileri düzenlenmiş ve 1895 yılından 1899 yılına kadar Vegar tarafından kazılar yapılmıştır. Şehirdeki arkeolojik kazılar 1998 yılından bugüne dek Alman Arkeoloji Enstitüsü adına sürdürülmektedir. Prene Antik Kenti, Batı Anadolu'da bulunan, gezilmesi ve görülmesi gereken turistik ve tarihi yerlerden birisidir.